Tjena, tjena. Pontus Karlsson här från Vape Farm Sverige. Idag så har jag tänkt att göra en liten recension på en mekanisk mod som heter Sherry Bomber. Det är, en, det är ingen autentisk, det är en klon från Fastech. Så, det är helt enkelt en boxmod i aluminium som utsidan ser ut så här då. Den har en Jessica Rabbit lookalike och sen står det Cherry Bomber runt. Jag vet att just nu är kameran lite, den spegelvänd helt enkelt. Här uppe så står det... Uh, you want clouds, we got clouds Här uppe uh, Sen här nere så det Fuck all cloners Och uh, det, det är faktiskt lite ironiskt när det, är, när det är en klon Sen så har den lite Fake serienummer här uh, Denna modden går på ungefär 17-18 dollar Finns Samma variant fast för 22 dollar uh, Fast de uh, de är lite, liksom då får du förpackningen som det säljs i. Och eh, som jag köpte då fick man bara en liten låda men bara hålla månden i. Eh, sen här då så har den en dörr som hålls av en magnet här. Och så är det en magnet där som börjar lossna faktiskt. Eh, sen har den lite, den ser ut så här så att den håller fast när jag stoppar dit den. Den har då två 18650s batterier och eh, ja, den har två stycken, det är en parallell boxmod vilket menar så att båda plus av batterierna är uppåt och båda minus neråt då självklart. Eh, det gör så att du helt enkelt fördubblar din batteritid. Eh, om jag slår en eh, sir series som det heter så är det en som är en som är positiv ner, positiv upp och då gör det så att du får dubbelt av volten från båda batterierna in till din atomizer och det gör mer ånga, det blir en varmare ånga och sånt men jag föredrar att batteriet håller längre på två batterier så håller jag så klarar jag ungefär en hel dag nästan men jag kör alltid på extra batterier. Se så att jag får upp här. Så att jag kan visa hur den ser ut på insidan. Jag har något litet kort. Så här. Den har då... Nej, den funkar inte. Den har två skruvar. Så. Den har två skruvar här på botten som du skruvar fast batterierna på. Jag glömde även nämna att här står det även Made only in the Philippines Alltså Filippinerna Men den är gjord i Kina då Eftersom att det är mod Sen så är det Masterpiece Custom Vapes Det är en väldigt tålbar mod också Vill jag säga För att jag har tappat denna en, en gång faktiskt Så jag tappar den så jag har fått lite märken i den Men eftersom att det är aluminium Så är det Väldigt bra, liksom, ni ser det som en klump aluminium. Den har en bra vikt också. Eh, och som eh, ni ser så kör jag en, just, just nu kör jag en RDA på den. 0,15 ohms. Kör man av denna då? För att när du kör ner den så är det pins som man visar som trycker ner batteriet som gör att det blir kontakt helt enkelt. Uh, nu har jag tagit ut batterierna då Och själva knappen då är en uh, kopparknapp Som även där har en skada för att ha tappat den uh, Du kan låsa den också och då gör du så här bara Du skruvar den eller snurrar den åt Om du tänker klockvis så snurrar du den så Och sen då går den inte När du trycker ner så nuddar den inte här inne som jag ska visa snart uh, och Sen kan du låsa upp den den har en eh, 510 connector, nu är det lite ljus där, eller olja, vad man nu vill säga. Och det jag tycker om är väl att, här som ni ser så är den rätt, så har den en liten juice well där. Ifall din atomizer tank eller något läcker så eh, gör det så att den inte rinner över hela modden. 
det rinner självklart om du eh, lägger den ner och då kan det rinna. Eh, sen har den här en metallsak som eh, gör så att batterierna kopplas ihop till Atomizer. Så här ser den ut. Det är så att helt enkelt batterierna sitter här under på och en av dem var, denna är det. Nu tänker när den sitter så då. Denna nuddar själva eh, Five Tank Connecten här. Och för att fira den så trycker du helt enkelt på knappen. Och den tar med kontakt här eh, med koppan där. Och denna är inte springloaded eller något. Det är en eh, fixed eh, Five Tank Pin. Som eh, det är helt enkelt den som syns här som trycks ner. Uh, när du skruvar i din Atomizer Och för att det, Denna modden tycker jag är en Väldigt bra. Den har bra Det är bra kvalitet för det priset Samt så uh, kan du ta i Sären Helt, Väldigt enkelt Nu ska jag skruva ihop den här snabbt Och visa hur den Vapar Ser man på den här bara Så Uh, sen så tar man dörren, denna då, så skruvar man denna som är under Atomizen, det är batteriet, den, just den skruven behöver man alltså huva för att Atomizen trycker ner batteriet så den kopplas ihop av sig själv. Så där ska vi visa här man, hur det är, hur mycket ånga och sånt det kommer, jag kör på en RDA här, pre-built coils från Fastech. Det ligger på som jag sa innan 0,15 ohms Kör på min egen blandade pepparkaks smak Som har 70 VG och 30 PG Och 3 mg av nikotin nu, Just nu så är det inte mina batterier fullladdade heller och med mekanisk mod så liksom när batterierna börjar användas så minskar eh, ångproduktionen och sånt. Smak upplever jag vara detsamma. Eh, det kommer även finnas en länk här som jag sa 17 dollar på fastech.com från Kina. Jag fick vända ungefär tre veckor för det men det är, för det priset är det väldigt prisvärt. Så uh, tack så mycket för att ni har kollat på den här videon och uh, följ gärna Vapefam Sverige på, uh, eller gå med i uh, Vapefam Sverige på Facebook. Följ dem, dem på uh, Youtube, sen har de även Instagram som jag antagligen tror att David länkar här under. Uh, men ni får det så gött så länge så ses vi i en annan video. Ha det gött, hej!